நிறைய கேள்வி என்னை வந்து கேட்டிருக்கீங்க நான் இந்த மேடையில் வந்து நமக்கு தான் இந்த இதெல்லாம் பிடிக்காது இல்லையா கான்ட்ரவர்சி அதெல்லாம் பிடிக்காது பட் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய நீங்கள் வந்து நான் பண்ணுற படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு நான் பேசுகிறதோ உங்ககிட்ட பர்சனலாக பேசுகிறதோ பார்த்துட்டு நிறைய கேள்விகள் தாண்டி ஒரு ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரிஞ்சாகணுன்ற மாதிரி ஒன்று கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் இந்த சமுதாய பொறுப்பு உள்ள படங்கள் தான் நிறைய நடிக்கிறீங்க அது நீங்கள் வாண்டடாக சூஸ் பண்ணுறதா இல்லை இது அதுவாக வருதா உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்கிட்ட ஒரு பதில் வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க நான் வந்து அதை ரொம்ப மழுப்பி இருக்கேன் எஸ்கேப் ஆகியிருக்கேன் இது பெரிய டாப்பிக்காக இருக்கேன் நம்ம ஏன் அதை பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இத்தனை வருஷம் இருந்திருக்கேன் ஆனால் இந்த மேடையில் நான் உண்மையை ஒத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நூறு சதவீதம் எனக்கு சமுதாய பொறுப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும்னு ஆசையாகவும் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிறந்த இந்த மண்ணில் பிறந்த எல்லாருக்குமே அந்த பொறுப்பு இருக்குது எனக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்னு ஒன்று இருக்குது எனக்கு வந்து இந்த மைக்கில் பேசுகிறது அவ்வளோ பிடிக்காது இந்த ஒரு பிரச்சனையை பற்றி மைக்கில் பேசி எனக்கு பிடிக்காது மற்றவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அவங்களுடைய ரூட்டாக இருக்கலாம் என்னுடைய மிக வந்து முக்கியமான லைஃப் பர்பஸ் ஒரு பொறுப்பு அது வந்து என்னை வந்து மாஸ் மீடியமில் ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் பேச வைக்குது எனக்கு அந்த இடத்தை கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது கடவுளால் கொடுத்ததோ மக்களால் கொடுத்ததோ எனக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கு நான் பேசுவேன் அது என்னன்னா மைக்கில் பேசுனா நான் உடனே அதை மறந்துடும் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வேற ஒன்றுமே இல்லை அது எமோஷ்னலாக பேசுறது யோசிச்சு பேசுறது கிடையவே கிடையாது அது வந்து மைக்கை பார்த்தா எல்லோரும் எமோஷனல் தான் ஆகும் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் ஆல்ரெடி எமோஷன் டைப் உங்களுக்கு தெரியும் அது மைக்கை பார்த்தா இன்னும் தான் ஆகும் பட் எங்கே இதை பதிக்கணுன்ற ஒன்று வந்து நான் ஒரு பொறுப்பாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இன்றைக்கும் வந்து பல பேர் எங்கள் அண்ணனை தான் பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ணா எனக்கு சொன்னார் நான் வந்து சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என் பையனை வேறு ஏதோ ஒரு கோர்ஸில் சேர்த்து அவன் ஆசைப்பட்டது வேறு அந்த படம் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு ஒரு மனசில் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு திருப்பி போய் அவன் கோஷம் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிட்டேன் இது ஒரு படத்தில் நடந்திருக்கு இதை விட எங்கே போய் என்னுடைய சமுதாய பொறுப்பை வந்து நான் பதிக்க முடியும் அது ஒரு ஃபேமிலிக்கு நடந்துச்சு தனி ஒருவன் பார்த்துட்டு பல பேர் வேறு மாதிரி வந்து ரியலைஸ் பண்ணாங்க என்னென்னா இந்த ரெண்டாவது பக்கத்துக்கும் ஆறாவது பக்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ன ஒற்றுமை இருக்குன்னு பாருங்கன்னு சொன்னது இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் சார் நாங்கள் திருப்பி பார்க்குறோம் சார்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்னுடைய அந்த ஒரு பொறுப்பை வந்து சமுதாய பொறுப்பை வந்து படங்களில் காட்டணுன்றது என்னுடைய ஆசை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னமும் இதை நான் வந்து அதுக்காக நான் வந்து ப்ரீச்சிங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது நான் பார்க்குற உலகத்தை என்னை அஃபெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தை நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கோங்க இல்லையா அட்லீஸ்ட் அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபில்மாக இருந்து போங்க அவ்வளோதான் என்னுடைய ஒரே நோக்கம் அது ஒன்று தான் அண்ட் இனிமேல் தான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் இந்த படம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் அதுக்கு ஒரு வேறு கோட்டிங்லாம் கொடுத்து தான் கொடுத்துருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா கிராஃப்டை வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த படம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி என்ன என்ன தேவை அப்படின்றது வந்து என்ன எங்கே இருந்தோம் சார் சொன்னார் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்றது தான் இதை ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த படம் எடுக்கவே முடியாது ஏன்னா எங்கேயோ போயிருக்கோம் நம்ம இப்போ தான் அது கரெக்டான ஒரு 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 டைமாக எனக்கு படுது ஏன்னா இதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம சில பேர் பல பேர் இங்கே வந்து நம்ம நைன்டீஸையும் பார்த்துருக்கோம் டூ தௌசண்டும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ நடுவில் இருக்கிறோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் எங்கே போக போகிறோன்றது தெரியல ஜென்ரலாகவே நான் சொல்கிறேன் இல்லையா எப்போ உங்ககிட்ட பேசின மாதிரி வந்து இருபது வருஷம் முன்னாடி தண்ணியை விற்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் சிரிச்சிருப்போம் இன்றைக்கி வந்து அது உண்மையாக நடந்துட்டு இருக்குது பல கம்பெனிகள் வந்து தண்ணியை விற்கிறதுக்கு வந்துட்டாங்க அப்போலாம் நாங்கள்லாம் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு வந்து டேப் வாட்டர் ஃபுட்பால்லாம் விளாண்டு டேப் வாட்டர் எங்கே வேணால் தண்ணி குடிக்கலாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் எதுவுமே பிரச்சனையே இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ எங்கே போனாலும் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது டெக்னாலஜி பற்றி பேசினா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ வேரியேஷன்ஸ் வந்துடுச்சு லைஃப் ஸ்டைல்லையே பயங்கரமான வேரியேஷன்ஸ் வந்துடுச்சு அதெல்லாம் டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் அதுதான் நான் தேவைன்னு சொல்கிறேன் மனிதம்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக படத்தில் சொல்
நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா பிரதீப் சின்ன பையன் அதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஒருத்தர் சைக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரு ஷாரா அதெல்லாம் சும்மா காமெடிக்கு சொன்னாரு ஏன்னா அது அப்சஸ்டா இருப்பாங்க இல்லையா படத்துல அந்த மாதிரி நான் எங்க அண்ணனை பாத்துருக்கேன் ஆஹ் அந்த மாதிரி அந்த அப்சஸ்டா இருக்கிற ஒரு ஒரு டைரக்டர் பாக்கதான் நான் வந்து இப்ப ஏதாவது நமக்கு நடக்கும் போதுதான் நம்ம வந்து சில பழமொழிக்கான ஒரு அர்த்தம் எல்லாம் புரியும் இந்த படத்துல எனக்கு என்ன பழமொழிக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சதுன்னா மோத்தி சிறிசுனாலும் கீர்த்தி பெருசுன்ற வந்து இந்த இந்த படத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பயங்கரமான ஆளுங்க பயங்கரமான ஆளு வரும்போதே என்ன சொன்னாரு ஆஹ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாரு அது இப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணதே இல்ல கதையெல்லாம் ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் மேடையில போனா என்ன பேசலாம் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஒரு பயங்கரமான ஆள் அவர் எல்லாமே லைஃப்ல பிளான் பண்ணி ஏன்னா இந்த வயசுல இது இது வந்து ஒரு நல்ல சாதனை இந்த நிறைய சாதிக்கணும் நான் வாழ்த்துறேன் கண்டிப்பா நிறைய சாதிக்கணும் ஏன்னா நான் வந்து உண்மையா சொல்றேன் நான் வந்து பிரதீப வந்து நான் எப்படி ஐஸ்ரீ சார சொன்னோம் வயச பத்தி அந்த மாதிரிதான் பிரதீப்பும் எனக்கு வந்து தம்பி வயசு தான் ஆனா சத்தியமா சொல்றேன் அவனை நான் என் பையன் மாதிரிதான் நான் ட்ரீட் பண்ணேன் எப்பவுமே நான் என் பையன் எப்படி நல்லா இருக்கணும்னு நினைப்போனோ அந்த மாதிரிதான் எனக்கு எப்பவுமே பிரதீப் இருக்கணும்னு ஆசை ஆஹ் இது வந்து இந்த வயசுல எப்படி பண்றதுன்றது வந்து நான் சும்மா சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு டேலண்ட் இருக்கு எப்பயாவது வந்து வருவார் அவருக்கு இந்த செட்டு சினிமா இதெல்லாம் பழகமே கிடையாது சேர்ல எப்படி காலில் எப்படி வச்சுட்டு தான் அவங்க வருவாரு அப்படிதான் அது தெரியாது என்ன சினிமானா என்ன எது எதுவுமே தெரியாது முதல் நாளே வந்து சொல்லுவேன் சார் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஏதாவது நீங்கள் வேரியேஷன் நோட் பண்ணிங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லிடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த வந்து உட்காரும் போதே இந்த ஷார்ட் ஓகேயா இல்லையா அப்படின்னு கால் எடுத்து சேர் மேல வச்சா ஷார்ட் ஓகே இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் பக்கத்துல மானிட்டர் வரும்போது கால் எடுத்து சேர் மேல வைப்பாரு ஷார்ட் ஓகேன்னா நான் வந்த உடனே மரியாதை இறக்கிடுவாரு அதுக்கப்புறம் ஓகேன்னு புரிஞ்சு போயிடும் ஷார்ட் ஓகே இல்லை சரியா நடிக்கலன்னு பக்கத்துல வந்து அப்படியே இருப்போம் அப்படியே இருப்போம் அதாவது அது அதுதான் இந்த ஷார்ட் முடியல நான் இன்னும் அதே திங்கிங்ல தான் இருக்கிறேன் என்ன சொல்லலாம் எப்படி இதை பெட்டர் பண்ணலான்னு அப்போ எனக்கு தெரியும் நான் இப்படி வருவேன் அப்படியே திரும்பி போயிடும் ஓகே இல்லப்பா வாங்கப்பா வாங்க மாதிரிப்பா அப்புறம் மைக்ல சொல்லுவாரு இல்ல பக்கத்துல வந்து சொல்லுவாரு சரி இது இது வந்து கொஞ்சம் எனக்காக சோ நிறைய இது வந்து ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் தான் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருந்துச்சு எனக்கும் பிரதீப்புக்கும் நிச்சயமா வந்து ஒரு பெரிய லைஃப் இருக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் நல்லபடியா தேர்ந்தெடுத்து பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் எனக்கு அடுத்தது வந்து யார பத்தி பேசணும்னா கண்டிப்பா ரிச்சர்ட் சார் பத்தி தான் பேசி ஆகணும் ஏன்னா ரிச்சி வந்து எங்களுக்கு எனக்கு காலேஜ் சீனியர் அவரு காலேஜ்ல எப்படி அட்டக்க ஒடுக்கமா இருந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் அப்படியே அடக்க ஒடுக்கமா இருக்காரு பல விஷயங்கள் பாத்துட்டாரு அதுக்குள்ள லைஃப்ல இருந்தாலும் அப்படியேதான் இருக்காரு எனக்கு அது எப்படின்னே புரியல ஒரு மனிதன் கிட்ட இந்த மாற்றம் கூட வராதா அப்படின்னு வேலை முடிச்சா வீட்டுக்கு போறாரு வீட்டுக்கு முடிச்சா வேலைக்கு வராரு எப்படின்னே புரியல அது அவ்வளவு டிசிப்ளின் எல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது நாங்களும் இழுப்போம் வாங்க போய் டின்னர் சாப்பிடலாம் அப்படிலாம் இல்லை இல்லை சார் அப்படிலாம் சொல்லி ஏமாத்திட்டு எப்படியோ ஓடி போயிடுவாரு அண்ட் மீ ரொம்ப ரொம்ப நல்ல படங்கள்லாம் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண ஒருத்தர் என் படம் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது அவரே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த படம் நான் பண்றேன்னு ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சி வந்து வந்திருக்காரு அது வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அண்ட் நிறைய படங்கள் உங்க கூட சேர்ந்து செய்யணுன்ற பெரிய ஆசை இருக்கு எனக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சார் அண்ட் நம்ம எடிட்டரு டிக் 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 எடிட்டர் நம்ம அவர் வந்து பிரதீப் சொன்ன மாதிரி தான் நல்லா இல்லைன்னா மூஞ்சிக்கு நேராச்சு நல்லா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சில ஒரு பயமே இல்லாமல் இருக்கலாம் பிரதீப் கிட்ட போகும்போது பிரதீப் கையில் படத்தை கொடுத்துட்டோன்னா எந்தவித ஒரு பயமும் இல்லாமல் இருக்கலாம் கிராஃப்ட் தெரிஞ்சவர் அதுக்கு மேலே என்னென்னா இந்த ஆடியன்ஸ் பல்ஸு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எப்போவுமே அது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சவர் பிரதீப் அண்ட் இவர் வந்து ஒரு ஒரு சூப்பர் டேலண்ட் அவருக்கும் சின்ன வயசு தான் அதனால இன்னும் நிறைய நீங்க வந்து பெரிய ரேஞ்சில் போகணும்னு விஷ் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அஸ்வின் அஸ்வின் வந்து அஷ்டாவதானி அஸ்வின் இல்லை அவர் அஷ்டா அஸ்வின் தானி அப்படின்னா என்ன வேணா சொல்லுவாங்க பல வேலைகள் பார்ப்பார் ஒரே நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஆள் அவர் அது மா ஏதாவது கேட்டால் கூட நான் முடிச்சிட்டேனா அது நான் பண்ணிட்டேனா இப்போ தானே என் சொன்னேன் அதை நான் முடிச்சிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த மாதிரி பயங்கரம் எப்போ பண்ணுறாரு எப்படி பண்ணுறாருனே தெரியாது நம்ம கூட தான் இருப்பார் ஆனால் வ
போகன்ல தான் அவரு இந்த வேலைகள்லாம் பயங்கரமா கத்துக்க ஆரம்பிச்ச ஒரு டைம் இப்ப பார்த்தா நமக்கு கத்து கொடுக்கற அளவுக்கு வந்துட்டாரு அவரு அந்த ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அஸ்வின் நிறைய நம்ம எனர்ஜி நிறைய பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஆர்ட் டைரக்டர் உமேஷ் சார் வந்து சத்தியமா சொல்றேன் இது சாதாரண விஷயமே இல்ல சென்னை ஃபிளட்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபிளட்ஸ் வந்து ரீக்ரியேட் பண்றது வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையவே கிடையாது மிகப்பெரிய கடினமான உழைப்புலதான் அது உருவாகி இருக்கு அதே மாதிரிதான் காஜலுக்கு கோயில் கட்டணும் மிக கடினமான ஒரு ஒரு உழைப்புலயும் மிக கடினமான ஒரு அஃபெக்ஷன்லயும் உருவானது கோயில் கட்டின விஷயம் இல்லைன்னா அது உருவாகி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல உங்களுடைய எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் சொல்லணும் இல்லையா அது புரியணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் அண்ட் சம்யுக்தா இங்க வந்து பப்ளின்ற வார்த்தை வேணாம் அது ரெகுலரா ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஆனா அவங்க பயங்கர பப்ளிங்க நான் என்ன பண்றது அப்படியே துடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே செட்ல அண்ட் சூப்பர் டான்ஸ் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் ஒரு டான்ஸ் ஆட தெரிஞ்சாலே அந்த உடம்புல ஒரு ஈஸ் வந்துடும் அது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும்னு எனக்கு சாதகமா பேசும் போது நான் சொல்லுவேன் அந்த டான்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா ஆடுவாங்க அவங்க அவங்க வந்து ஒரு இந்த லேடி பிரபுதேவா மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்கள அந்த அளவுக்கு வந்து ஆடுவாங்க வெரி நைஸ் கேர்ள் அண்ட் வெரி டேலண்டட் இந்த படத் படத்தில் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படம் முதல் படமாக அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு 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 ஓப்பனிங்கை கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஃப்யூச்சரில் நிறைய நல்ல படங்கள் பண்ணணும் ஆல் த பெஸ்ட் காஜல் காஜல் வந்து அவங்கள பற்றி நான் சொன்னால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்கள அவ்வளோ வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தாண்டி எந்த விதமான ஒரு அப்ரிசியேஷனோ எதுவோ அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணிக்காத அளவுக்கு என்றைக்கும் இருக்காங்க அண்ட் வெரி பாசிட்டிவ் கேர்ள் அண்ட் வெரி டெடிக்கேட்டட் அது வந்து சொல்லவே வேண்டாம் அந்த டைமுக்கு வர்றதா இருந்தாலும் சரி அந்த அந்த மொழியை கற்றுக்கிட்டு பேசணுன்ற ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட் அவ்வளோ டேலண்டட் அப்படிலாம் இருந்ததுனால தான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காங்க இன்னும் அந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க ஸோ டெஃபினெட்லி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க்கிங் வித் யூ அகேன் காஜல் எனக்கு <laughs> 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 நான் கூட நினச்சேன் இந்த கேரக்டர் வேணா பண்ணலாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நினைச்சிருக்கு சத்தியமா அவ்வளோ நல்ல கேரக்டர் இல்லை டபுள் ஆக்ஷன்ல ஏதாவது வச்சு பண்ணலாமா விட மனசே வராத ஒரு கேரக்டர் உங்க கேரக்டர் கலக்கிட்டீங்க கூடிய சீக்கிரம் மிக மிக முக்கியமான படங்கள்ல எல்லாம் நீங்க இருப்பீங்க இதுவும் முக்கியமான படம் தான் இல்லை இன்னும் முக்கியமான படங்கள்ல அண்ட் பண்ண முடியும் சார் இல்லை குழந்தையில இருந்து எனக்கு வந்து பழக்கம் அது வந்து அண்ணன் மாதிரி தான் எனக்கு அவர் ஆல்வேஸ் கைடிங் ஃபோர்ஸ் தான் அவர் எப்பவுமே அண்ட் நம்ம சக்தி அவர்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பிகினிங் எல்கேஜி ஒரு நல்ல பிகினிங் உண்மையாகவே நீங்கள் எல்கேஜி படித்த மாதிரி தான் அந்த படம் அதை நீங்கள் பயமாக படிச்சிட்டீங்க இப்போ யூகேஜிக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி அப்படியே படித்து படித்து பிஹெச்டி வரைக்கும் போகணுன்றது தான் என் ஆசை கண்டிப்பாக போயிடுவீங்க அண்ட் ஆல்வேஸ் வில்லிங் டு ஒர்க் வித் யூ அகேன் அண்ட் அகேன் 